మీకు తెలిసిన పదాలతో కొన్ని వేల వాక్యాలు ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి మీకు తెలిసిన పదాలేండి ఎందుకంటే మీకు అన్ని విషయాలు తెలుసు అయితే తెలిసిన విషయాలే మీరు ఇంగ్లీష్లో చెప్పేటప్పుడు చిన్న చిన్న తప్పులు చేస్తారు ఆ తప్పులతో భయపడి మీరు మాట్లాడరు మీరు ఏ పదము తెలుగులో అడిగితే దాన్ని ఇంగ్లీష్లో చెప్పమంటే చెప్తారు ఇంగ్లీష్లో అడిగితే తెలుగులో చెప్పమంటే చెప్తారు కానీ వాక్య రూపంగా వాక్య రూపం కూడా చెప్తారు చాలా వరకు కంటిన్యూషన్గా తెలుగులో ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నారో అదే విధంగా మాట్లాడాలంటే సందర్భంగా ప్రాబ్లం వస్తుంది సరే మీకు ఇంగ్లీష్లో ఒక బేసిక్ టెస్ట్ ఇప్పుడు పెట్టబోతున్నాను ఆ బేసిక్ టెస్ట్ లో మీకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చినా చెక్ చేసుకోండి ఎన్ని మార్కులు వచ్చినా చెక్ చేసుకుంటే దాని దాని ప్రకారం మీరు మీకు ఎక్కడ ప్రాబ్లం అసలు మరీ చాలా అన్యాయంగా ఉన్నారా పర్వాలేదా ఇంకా డెవలప్ చేసుకోవాలనా అనేది నేను గత ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఎన్నో వేల మంది స్టూడెంట్స్ను అడిగాను నాలుగు క్వశ్చన్స్ చాలామంది తప్పే చెప్పారు అతి తక్కువ మంది రైట్ చెప్పారు అతి తక్కువ మంది రైట్ చెప్పిన వాళ్లకు బేసిక్ బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు మీరు తర్వాత కొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్గా నేర్చుకోవాలని వాళ్ళకు నేను సలహాలు ఇచ్చాను అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీకు యూట్యూబ్లో అందరినీ అడిగిన ఆ నాలుగు ప్రశ్నలు మిమ్మల్ని అడుగుతాను అవి మీరు చెప్తే దాని ప్రకారం ఫర్దర్గా మూవ్ అవుతాం ఓకే మీకు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఎంతవరకు వచ్చు అనేది తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నారా నిజమే కదా ఎంతవరకు వచ్చు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఓకే ఈ నాలుగు ప్రశ్నలు వండర్ ప్రశ్నలు అండి మీకు చూడడానికి చాలా సింపుల్గానే ఉంటాయి కానీ ఎన్ని తప్పులు చేస్తారనేది మాకు తెలుసు దీన్ని అనాలిసిస్ చేస్తే మీరు ఏ స్టాండర్డ్లో ఉన్నానేది మేము చెప్పగలను ఇది బేసిక్ టెస్టే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని నాలుగు ప్రశ్నలు అడుగుతాను ప్రతి ప్రశ్నకు ఇరవై ఐదు మార్కులు అంటే ఒక్కొక్క ప్రశ్నకు ఇరవై ఐదు మార్కులు నాలుగు ప్రశ్నలకు వంద మార్కులు నేను అడుగుతున్నప్పుడు ఆ ప్రశ్న ఏంటి ఇంత చిన్నదా ఇంత చిన్నదా అని చెప్పి మీరే నేను బీటెక్ చదివాను ఈ వాక్యం నాకు తెలియదా ఇంత చిన్న టెస్ట్ పెడుతున్నారేంటి అని అనుకోవద్దండి నేను కొన్ని వందల మంది కాదు కొన్ని వేల మంది బీటెక్ స్టూడెంట్ అడిగారు చాలామంది తప్పులే చెప్పారు ఓకే కాబట్టి డిగ్రీ మీరు చదివితున్న చదువు పక్కన పెట్టేయండి మీరు ఏం చదివిన చదివ చదివే చదువుకు స్పోకెన్ సంబంధం లేదు ఫస్ట్ మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలు వినడమే నేర్చుకున్నారు రాయడం నేర్చుకున్నారు ఏ రోజు మాట్లాడలేదు మాట్లాడే మాట్లాడిన దాని వల్లనే సమస్య మాట్లాడుతున్నప్పుడు తప్పులు వస్తాయని భయంతో మాట్లాడడం లేదు సరే ఏది ఏమైనా కూడా ఎందుకంటే ఐదో తరగతి చదివిన వాళ్ళు కూడా మన కళ్ళ ముందు అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు లేరా కనపడుతున్నారు కదా పెద్ద పెద్ద చదువులు చదివి ఇంగ్లీష్ లాగా బాధపడుతున్న వాళ్ళు కూడా మన కళ్ళ ముందు కనపడుతున్నారు కదా అంటే చదివే చదువుకు స్పోకెన్ సంబంధమే లేదు సరే ఆ నాలుగు ప్రశ్నలు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడుగుతాను ఒక పేపర్ తీసుకోండి ఆ పేపర్లో నేను అడిగిన క్వశ్చన్కు మీరు ఆన్సర్ రాయండి ఓకే ఆ ఆన్సర్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఏ లెవెల్లో ఉన్నారు అనేది నేను చెప్తాను ఈ క్రింది వాక్యాన్ని ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి ఈరోజు ఆదివారము ఈరోజు ఆదివారము అంటే ఇంగ్లీష్లో ఏం చెప్పాలంటే చెప్తే దానికి ఇరవై ఐదు మార్కులు కరెక్ట్ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఇదేంటి ఇంత చిన్నదే ఈ ఒక్క ఆన్సరే ఇరవై విధాలుగా సమాధానం చెప్తారండి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ఒక ఆయన చెప్తాడు దిస్ డే సండే ఇంకొక ఆయన ఇంకో విధంగా చెప్తాడు ఆ విధంగా ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్ చెప్ప చెప్పిరిక టైం వేస్ట్ చేయడద్దు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలని ఉత్సాహము ఉన్నట్టు లెక్క ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలని ఉత్సాహం ఉన్న ప్రతి వాళ్ళు ఈ సెంటెన్స్ కరెక్ట్గా చెప్తారు ఒకవేళ చెప్పలేకపోతే వాళ్ళకు గుణించాల కానించి నేను నేర్పించాలి మాకు ఒక లెక్క ఉంది ఏ సెంటెన్స్ ఎక్కడెక్కడ సరిగా చెప్పలేకపోతే వాళ్ళు ఎక్కడ ప్రాబ్లం అనేది నాకు అర్థమవుద్ది ఓకే ఈరోజు ఆదివారము అంటే నెంబర్ వన్ ఈరోజు ఆదివారము మీరు ఒక పుస్తకం తీసుకోండి దానికి నెంబర్ వన్ అని రాసి మీకు తోచిన ఆన్సర్ రాయండి కాగితం మీద ముందు రాయండి ఓకే రాసారా ఈరోజు ఆదివారం అంటే ఇంగ్లీష్లో ఏం చెప్పాలి చాలామందికి ఈరోజు మార్పులు వచ్చేస్తాయండి ఇవి ఇది ఏంటంటే ఈజీ కదా కొంతమందికి కష్టం ఉంటుంది వాళ్ళకు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే రాసిన సెంటెన్స్ కరెక్ట్ అనుకుంటారు చాలామంది చూశాను తర్వాత విషయం చెబితే అర్రే మనం తప్పు రాసామని అనుకుంటారు ఓకే సరే ఇప్పుడు రెండో క్వశ్చన్ పోదామా ఈ క్రింది వాక్యాన్ని ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి నెంబర్ టూ నిన్న శనివారము నిన్న శనివారము దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏం చెప్తారో చెప్పండి రాసుకున్నారా 
ఎందుకంటే కొంతమంది నిదానంగా రాసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు దానివల్ల నేను నిదానంగా చెప్తున్నాను తొంద తొందరగా చెప్పి దానివల్ల ఎలాంటి ప్రేరణ ఉండదండి నిన్న శనివారము ఈ సెంటెన్స్ కూడా కట్టు రాస్తే యాభై మార్కులు వచ్చినట్టే మీకు బేసిక్లో ఈ క్రింది వాక్యాన్ని ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి నెంబర్ త్రీ రేపు సోమవారము కష్టమే లేదండి చిన్నగా నేను అడుగుతున్నా రేపు సోమవారము ఈ వాక్యం కూడా కట్టు రాస్తే మీరు బేసిక్ ఇంగ్లీష్లో అండి బేసిక్ అడ్వాన్స్డ్ ఇంగ్లీష్ కాదండి బేసిక్ ఇంగ్లీష్లో పాస్ అయినట్టే అవుతారు ఓకే రేపు సోమవారం అంటే దానికి కరెక్ట్గా ఆన్సర్ రాయండి దీనికి ఒక ఇరవై ఐదు మార్కులు ఉంటే డెబ్బై ఐదు మార్కులు అయిపోయినాయి ఫైనల్గా ఇంకొక క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఓకే ఈ క్రింది పదానికి స్పెల్లింగ్ చెప్పండి ట్యూషన్ స్పెల్లింగ్ ఇరవై ఐదు మార్కులు అంటే ఇప్పుడు మొత్తం ఈరోజు ఆదివారము నిన్న శనివారము రేపు సోమవారము ట్యూషన్ స్పెల్లింగ్ ట్యూషన్ అంటే తెలుసు కదండి మీరు ఏదన్నా ఒక కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళడం ట్యూషన్ చెప్పండి సార్ అంటాము మ్యాథ్స్ నేను వీక్గా ఉన్నాను ఆ ట్యూషన్ అండి సరే ట్యూషన్ స్పెల్లింగ్ చెప్పమన్నా అని చెప్పేసి మీరు వెంటనే ఇంటర్నెట్లో కానీ అక్కడ స్పెల్ చెక్ చేసి చూసి రాశారనుకోండి మిమ్మల్ని మీరే మోసం చేసుకున్నట్టుగా ఇప్పుడు పేపర్ చేతిలో ఉంది దానివల్లనే నేను పేపర్లో రాయమని చెప్పాను ఓకే పేపర్ మీద రాయండి రాసి ఆ స్పెల్లింగ్ కరెక్టే కాదని మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవద్దు చెక్ చేసుకుంటే మిమ్మల్ని మీరే మోసం చేసుకున్నట్టు మిమ్మల్ని మీరే మోసం చేసుకుంటే నాకేమైనా నష్టమా నాకు ఎలాంటి నష్టము లేదు ఎందుకంటే మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకోకుండా కరెక్ట్గా రాస్తే దాని ప్రకారం మీకు వచ్చిన మార్క్స్ తర్వాత బేసిక్లో మీరు ఎలా ఉన్నారు తర్వాత ఏ లెవెల్ తర్వాత అడ్వాన్స్ కోర్స్ కూడా ఇదే విధంగా ఒక టెస్ట్ తర్వాత పెడతాను అదేవిధంగా మీరు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి ఏంటి అనేది ఆ మార్క్స్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఎక్కడ వీక్ ఉన్నారు మరీ చాలా పూర్గా ఉన్నారా పర్వాలేదా అనేది ఈ నాలుగు వాక్యాల మీదనే ఈ నాలుగు క్వశ్చన్ల మీదనే ఆధారపడుద్ది సరే ఇప్పుడు మీరు ఒక పేపర్ మీద రాసుకున్నారు ఆరా చెప్పా కదా ట్యూషన్ స్పెల్లింగ్ ఇంటర్నెట్లో కానీ ఎక్కడైనా మీరు స్పెల్ చెక్ చేసి చూస్తే అది రాశారు అంటే మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకున్నట్టు ఎందుకంటే మీరు చిన్న పిల్లలు కాదు చాలా వరకు అందరూ పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు చదువుతున్న వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఛాయిస్ ఈజ్ ఇవర్స్ సరే ఇప్పుడు ఈ నాలుగు ప్రశ్నలు మీరు రాశారు కదా ఈ నాలుగు ప్రశ్నలు కాగితం మీద రాసింది అలానే నేను ఒక ఫోన్ నెంబర్ చెప్తాను ఆ ఫోన్ నెంబర్కు ఆ పేపర్ కట్టింగ్ వాట్సాప్ అయినా పంపండి ఎందుకంటే కొంతమందికి టైప్ చేయడం తెలియకపోవచ్చు అంత ఫార్వర్డ్ చేస్తుంటారు కదా ఆ ఫోటో తీసి నాకు ఫోటో పంపించినా పర్వాలేదు లేదా వాటి మీద రాసింది టైప్ చేసినా రాసినా పర్వాలేదు చెప్పాను ట్యూషన్ స్పెల్లింగ్ మీకు మైండ్లో ఏది ఆలోచన వస్తే అదే రాయండి తప్ప ఎవరిని అడగద్దు ఎక్కడ చూడద్దు ఓకే నా వాట్సాప్ నెంబర్ పంపిస్తాను వాట్సాప్ నెంబర్ నీకు నేను తర్వాత పేజీలో చెప్తాను ఆ వాట్సాప్కు మీరు పంపండి పంపే ముందు మీకు కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాను ఏంటి అనేది ఇన్స్ట్రక్షన్ చూద్దాం ఓకే ఈ క్రింది వాట్సాప్ ఫోన్ నెంబర్కు మీరు రాసిన ఆన్సర్స్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అని నెంబర్లు వేసి జవాబులు పంపండి ఇంగ్లీష్లోనే రాయండి తెలుగు మ్యాటర్ మళ్ళీ రాయొద్దు అక్కడ లేదా మీరు టైప్ చేసిన మీరు పేపర్లో రాసింది నాకు వాట్సాప్లో పంపించినా పర్వాలేదు ఈ క్రింద ఉన్న నెంబర్ పంపేయండి తర్వాత ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి మాకు అది వెంట వచ్చిన వెంటనే ఇక్కడ ఆన్సర్ చెప్పచ్చు కానీ ఆన్సర్ చెప్పే అక్కడికంటే మీరు క్యూరియాసిటీ ఆ వచ్చిన ఆన్సర్స్ ఏ విధంగా మేము ఊరికి ఆన్సర్ చెప్పేస్తే మీరు ఎక్కడ ఏ స్టాండర్డ్ ఎక్కడెక్కడ ఏం ప్రాబ్లం అనేది మీకు మీరు అనాలిసిస్ చేసుకోలేరు మేము అనాలిసిస్ చేసి మీకు పంపిస్తాం అయితే మాకు రోజు ప్రపంచవ్యాప్తికంగా ఎందుకంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది ఇప్పుడు పెట్టింది కాదండి పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో పెట్టాను పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో పెట్టాను ఇన్ని సంవత్సరాలైందే మీరు ఆలోచించవచ్చు చాలామంది మీలో పుట్టి కూడా ఉండకపోవచ్చు కొంతమంది పుట్టి ఉంటారు సరే మీరు వెంటనే జాబ్ మీరు పెట్టిన వెంటనే మీరు జాబ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే రోజు కొన్ని వేల మంది మాకు ఖచ్చితంగా దీనికి ఆన్సర్లు పంపిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు రిజల్ట్ తెలుసుకోవాలని చూస్తుంటారు మేము ఆర్డర్గా అన్నీ చెక్ చేసేసి దాని ప్రకారం మీకు పంపిస్తాము ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మీకు ఖర్చుతో కూడుకుంది కాదు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ప్రతి వంద మందికి తొంభై ఐదు మంది వాట్సాప్ వాడుతున్నారు నాకు తెలిసి తొంభై ఐదు మంది వాడుతున్నారు మిగతా ఐదు మంది కూడా ఎందుకు వాడడం లేదంటే వాళ్ళకి ఆ టెక్నాలజీ తెలియక స్మార్ట్ ఫోన్ లేక అలా జరుగుతుంది తప్ప ఇంకా ఒక రెండు మూడేళ్ళు అవుతే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వాట్సాప్ వాడుతుంటారు మీకు ఎలాంటి ఖర్చుతో కూడుకుంది కాదు చక్కగా మీరు నాకు వాట్సాప్లో పంపించేస్తే 
జవాబు మటుకు మీరు వెంటనే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే తర్వాత ఫోన్ కూడా చేయొద్దు సార్ మాకు ఇంకా ఏంటి ఆన్సర్స్ రాలేదు ఎందుకంటే ఈ యూనివర్సిటీ చెప్పే పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో పెట్టాను రోజు మాకు వచ్చే కాల్స్ అంతా కానీ ఇంకోటి కానీ మా దగ్గర చేరే వాళ్ళంతా ఇండియాలో ఏడు లక్షల మంది ఇప్పటి వరకు చేరారంటే ఒక తెలుగులోనే కాదండి తెలుగు తమిళం కన్నడ మలయాళం హిందీ గుజరాతీ బెంగాలీ ఒరియా మరాఠీ ఇన్ని భాషల ద్వారా ఇంగ్లీష్ మేము నేర్పిస్తున్నాము ఇన్ని సంవత్సరాలుగా పంపిస్తున్నారు కదా ఎందుకు చెప్తున్నా చూడండి ఇవన్నీ కరెక్ట్గా నాలుగు మీరు కరెక్ట్గా రాసిన రాసి మీరు మటుక కరెక్ట్గా అనుకుంటారు అవి కానీ దాంట్లో ఎన్ని తప్పులు ఉన్నాయి ఏందనేది మాకు తెలుసు కాబట్టి మీరు ఇది వెంటనే పంపేయండి 